എൻ്റെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല കിഡ്ഡിൽ ആൻഡ് വ്യൂ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സൂപ്പർ പൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ത്രീ ബെഡ്റൂം വില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിക്കിടലൻ സാധനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ബട്ട് അഗെയിൻ അന്നൊരു ഇല്ലാത്തൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോകും അങ്ങ് താഴെ വരെയുള്ള റോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വാഗമുണ്ട് എല്ലാ സൈറ്റ്സിങ്ങും വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് അടി മുകളിൽ ഒരു മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആയിരിക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഒന്ന് കാണുന്ന കുരിശുമല നേരെ മുകളിൽ കാണുന്ന കുരിശുമലയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് തങ്ങൾപാറ ആ തങ്ങൾപാറയുടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് പോലെയാണ് അതാണ് ഈരാട്ട് വെട്ടി നമ്മൾ വാഗമുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വഴിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കിടന്ന് കാണാം വാഗമുള്ളി ഇരുന്നോണ്ടല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കാണും അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ആ സൈഡിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു ഇനി എൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് അത് കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് അറിയും ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലും ഒരു സൈഡിൽ കുരിശുമലയും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്നിപ്പം ഭാഗമുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഏ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വരണം ആ ഇനി വരാം വാ നമ്മളപ്പം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പൂളുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ കിഡ്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കിഡ്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ പൂളിൽ തന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സംഭവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഏ എന്നിട്ട് ഈ പൂളിലൊക്കെ ചാടി തിരിച്ച് പൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുരിശുമലയും കണ്ട് ഇല്ലിക്കൽ കണ്ണിലും കണ്ട് വെള്ളത്തേക്ക് കിടന്ന് നമ്മൾ കട്ടം കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ടല്ല ജാഗോ ഫീൽ ആണ് ജാഗോ ഫീൽ ഏ അപ്പം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ തുടക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ജസ്റ്റ് പൂളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽ അതായത് പിന്നെ പിള്ളേർക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കളിക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റി ചെറിയ ചെറിയ കയ്യിലൊക്കെ ഇടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വില്ലയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുവാണ് ത്രീ ബെഡ്റൂം കിഡ്ഡിലൻ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ട്യൂപ്പർ വ്യൂ കണ്ടോ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പൂളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങി സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂളിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൂളിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കയറുവാണ് അപ്പൊ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വിശാലമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫാമിലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പാട്ട് പാടാനും ഡാൻസ് കളിക്കാനും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഏരിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവിടെ കണ്ട തേയിലത്തോട്ടമാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിലും തേയിലത്തോട്ടം കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടെമ്പറി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ക്യാമ്പറി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് മാറ്റി കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ വാഗമൺ അടിപൊളി ത്രീ ബെ
അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു കുളമുണ്ട് കുളത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കിച്ചണും കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീ ജീപ്പാണ് നമ്മളിപ്പം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് ഇതാണ് വേറെ വണ്ടി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ബർണർ വെച്ചിട്ട് വലിയ ബർണറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളി വലിയ ചെമ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുക്കർ മിക്സി അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് ഇതും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അകത്തു നിന്ന് ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു വരാന്തിയാണ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല അടിപൊളി റോയൽ സംഭവങ്ങളായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ ഫുഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൂമിൽ ബാൽക്കണി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വേറെ ബാൽക്കണി ചില സമയത്തേക്കും മഴയുള്ള സമയങ്ങളുണ്ടാവും മഴയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിങ്ങിനോട് ചുമ്മാ നടച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക ആ മഴ എൻജോയ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ തോന്നാത്ത നേരം ഉറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോവാം ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു വരാന്തയാണ് വലിയ വരാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ ഡിപ്പർ വരാന്ത സ്വീഗ്നാണ് അപ്പം ഈ വരാന്തയിലൊക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലി അല്ല നാലോ അഞ്ചോ ഫാമിലിക്ക് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വലുതായ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്തേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എൻട്രി ചെയ്തു എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് ആ ലിവിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ ഹൈലി റോയൽ സംഭവങ്ങളാണ് കുഷ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് വന്ന് ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ആ ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വുഡിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫീലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിവിങ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് കാണാം അപ്പൊ ആ ഡൈനിങ് സ്പേസും വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആയിരുന്നു ടി വി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ടി വി സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതും ഈവൻ എയർടെലിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഫ്രിഡ്ജും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പയ്യ നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ബേസിക് കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വല്ല വെള്ളം ചൂടാക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വലിയ കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സ്പേഷ്യസ് ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഈ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റൂമിൽ നിന്ന് വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഡേ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എവിടെ തിരിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം വ്യൂകൾ മാത്രം ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച തേയിലത്തോട്ടമാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല വെട്ടിപൊളി ഒരു ഹോളാണ് ഈ ഹോളിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത നമ്മൾ റൂം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പൊ ടിങ് ടൈം സെക്കൻഡ് റൂം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊരുന്ന മക്കളെ നമുക്ക് പറയാണ്ട് പറ്റൂല വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണം അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ പറയുകയാണ് കിട്ടില്ല വി വോൺ ഇത് കേട്ടോ റൂമിന്ന് നേരെ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അവിടുന്ന് കാണുന്നത് കേട്ടോ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു പോകുന്നു എങ്ങനെ ഞാൻ കിടില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കും പറയാണ്ട് പറ്റൂല്ലോ എന്റെ അത്രേ സൂപ്പർ അല്ലേ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ റൂമിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭിത്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പം കേട്ടൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ എല്ലാം നിങ്ങളെ വ്യൂ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വ്യൂ കണ്ട് വ്യൂ കണ്ട് നിങ്ങൾ വാഗമണ്ട് വ്യൂ കണ്ട് വല്ലാണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ താഴെ കണ്ട അതേപോലത്തെ റൂം സൈസ് തന്നെയാണ് സൈസ് വൈസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് നല്ല സൂപ്പർ ബെഡിങ് ആണ് അഗെയിൻ ഇതിന്റെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം ഞാൻ മറ്റേതാണ് ബെഡിലായിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പൊ ബെഡിൽ ഇരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ബാക്കോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തേയിലത്തോട്ടം തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഒന്നാന്തരം മൗണ്ടിന്റെ ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു സോഫ കം ബെഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആനഗെയിൻ ഒരു കബോർഡ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മിനിറ്റീസും സെയിം ടു സെയിം താഴ്ത്തുള്ള ബെഡ്റൂമിന്റെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിനറൽ വാട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്സ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കോംപ്ലിമെന്ററി ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ തെർക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും നമ്മൾ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പിന് സംഭവം സൂക്ഷ്മമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിലേക്ക് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഫ്ലോറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഫ്ലോറിൽ എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ റോളിംഗ് ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ ഏഴാം യാമങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പാട്ടും കൂത്ത് മരങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വൈഫൈ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പാട്ട് വെക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ഫുൾ ഓൺ മ്യൂസിക് ആൻഡ് മസ്തി പാർട്ടി പാർട്ടി ഹോൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഏഴായി ആ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസേര നേരെ വലിച്ചിടുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുക വീണ്ടും പ്രകൃതിയെ നോക്കുക വീണ്ടും കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പരിപാടി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കൗണ്ടർ കട്ടൻ കാപ്പി വ്യൂ പൂൾ വേണത്ത് വേണം വീണ്ടും കിടല അവരത് വീണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ ഒരു സൂപ്പർ സോഫ ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇനി ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രാ പേഴ്സൺസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കിടക്കാം സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അനങ്ങുന്നതാണ് തേർഡ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വെൽക്കം അപ്പൊ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അനങ്ങി ഈ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ ബാക്കി രണ്ട് ബെഡ്റൂം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് അത്ര വലിയ സൈസ് അല്ല ബട്ട് അഗെയിൻ ഡീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ബാക്കി ബെഡ്റൂമിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ബെഡിന്റെ റോഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമോഡ് സോറി നമുക്ക്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ താർക്കുമല്ലേ പരിപാടി തുടങ്ങുവാണേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ കിടിലും 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 പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് നമുക്ക് ആർക്ക് പറ്റും ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുമല്ല ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫാമിലിക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മൾ വൺ ഓപ്ഷൻ എന്താ സെക്കൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ലേഡീസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ അതിനും പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതും ഒരു അതായത് മിനിമം ഞങ്ങളിപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആറ് പേരാണ് ആറ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആറ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആറ് പേരല്ലാതെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുപത് പേര് വരെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസും എക്സ്ട്രാ ബെഡും എക്സ്ട്രാ മാറ്റസും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്ന എല്ലാവരും ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു ഓഫ് റോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് ആണോ ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് അല്ല നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ആ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ നല്ല മലകളുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വ്യൂ അങ്ങനെ കിടിലും കിടിലും വ്യൂകളാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ റോട്ടിൽ വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല ഈവൻ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ താഴെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നീസ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വണ്ടികളെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന് പോകാറുണ്ട് ടെമ്പോ ട്രാവൽ പോലത്തെ വണ്ടികളൊന്നും നമ്മൾ അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുക എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് മൂഡിൽ ഓടിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്റ്റോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഐ മീൻ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ജീപ്പിൽ നിങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ സിംഗിൾ മെനു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇപ്പം ചില ഫാമിലികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഈവൻ ഡ്രൈവറിന് വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താമസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഒരു വിധം എല്ലാ വെൽ സെറ്റ് ഫെസി ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഗ്യാസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേണേഴ്സ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെസിലിറ്റിക്കുള്ള അതായത് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ചെറിയ നോമിനൽ ഫീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കെയർ ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരും ആസ് ഓൺ യുവർ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന പേ
കാരണം വേറെ നമ്മളല്ല നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നു ആ ഒരു വരുന്ന ദിവസം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റിലായി ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫെയർ മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ പൂള് അങ്ങനെയുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ബാർബിക്യൂ ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമുക്ക് വേറെ സെറ്റപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ആ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഗമൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് വാഗമൺ നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാഗമൺ പോയിട്ട് കുരിശുമല തങ്ങൾപാറ പിന്നെ അവർ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചൊരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകാം എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതല്ല ഇനിയിപ്പം വൺ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ വഴി കയറി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തും ഓക്കെ അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിൽ കയറാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉള്ള ഒരു കിഡിലൻ കിഡിലോ കിഡിലൻ ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം വില്ല വിത്ത് എഗെയിൻ ദ പൂൾ ആൻഡ് ഓൾ ദ ആംബിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഹിപ്പി ക്യാമ്പ്സിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഹിപ്പി ക്യാമ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക